szklane przyciski coraz częściej i chętniej wykorzystujemy w domu. Sterujemy z nich oświetleniem lub innymi urządzeniami, roletami, moskitierami czy gniazdami. Wyglądają ładniej, ale mają też sporo innych zalet. Zacznijmy od wyglądu. Frot urządzenia wykonany jest z wysokiej jakości polerowanego szkła. Krawędzie są fazowane. Wymiary zewnętrzne przycisku to 81 na 81 mm. Głębokość około 12 mm. Występują w dwóch kolorach – białym i czarnym. Przyciski szklane występują w kilku wariantach. Wykonanie o znaczeniu GS to kompletne przyciski. Panel szklany razem z elektroniką. Przeznaczone są do montażu w puszce pojedynczej FI60. Za ich pomocą możemy sterować jednym obwodem, dwoma obwodami lub czterema obwodami. Każdym obwodem sterujemy niezależnie. Sposób montażu, pion poziom jest dowolny. Wykonanie o oznaczeniu GP to panele szklane do montażu w puszkach wielokrotnych, podwójnych lub potrójnych. One także występują w kilku wariantach. Ten panel pozwoli na sterowanie w jednym segmencie dwoma obwodami i w drugim segmencie czterema obwodami. Kolejny panel dwie sekcje po dwa obwody. Kolejny wariant dwie sekcje po cztery obwody. Panel potrójny. Trzy sekcje po dwa obwody w każdym segmencie. Jak widać, panele szklane GP to kombinacje, czyli połączenie przycisków dwu lub czteroobwodowych. Przyciski szklane montujemy w tradycyjnej puszce FI60. Nie musi być głęboka, ponieważ elektronika nie zajmuje więcej miejsca niż tradycyjny wyłącznik. Jeśli chodzi o zasilanie, to mamy dwie możliwości. Przycisk niskonapięciowy w zakresie od 9-10 V do 30 V prądu stałego lub przyciski zasilane napięciem sieciowym 230 V prądu zmiennego. Na panelu w każdym polu znajdują się dwie diody sygnalizacyjne. Dioda zewnętrzna po zbliżeniu dłoni łagodnie rozjaśnia się, wskazując lokalizację przycisku. Świeci przy zbliżeniu ręki, a potem się wyłącza. Jest to białe, punktowe podświetlenie. Ta funkcjonalność jest regulowana. Możemy również przestawić ją w tryb ciągłego świecenia oraz wyregulować intensywność tego świecenia. 
oddzielnie dla stanu włączonego i wyłączonego. Dzięki temu podświetlenie dopasujemy do naszych indywidualnych upodobań. Włączenie obwodu sygnalizowane jest poprzez załączenie punktowego podświetlenia w kolorze pomarańczowym. To druga dioda LED, ta wewnętrzna. Świecąca dioda oznacza włączony obwód. Gdy dioda nie świeci, obwód jest wyłączony. Aby sterować oświetleniem, wystarczy dotknąć pola obwodu, który chcemy załączyć. Nie zachodzi potrzeba celowania w punkt, w diodę, w która świeci, aby załączyć lub wyłączyć obwód. Wystarczy dotknąć pola, a nawet zbliżyć palec na kilka sekund, aby dokonać zmiany stanu na wyjściu. Przycisk pracuje w jednym z dwóch trybów – bistabilnym, lub monostabilnym. Poszczególne pola nie mają na sztywno przypisanego trybu pracy. Rodzaj pracy ustawiany jest indywidualnie dla każdego obwodu oddzielnie. Praca przycisku w trybie bistabilnym powoduje, że panel zachowuje się jak zwykły wyłącznik. Jedno dotknięcie załączy obwód, kolejne go wyłączy. W moim przypadku ma miejsce bezpośrednie sterowanie obwodem z elektroniki przycisku. Drugi rodzaj pracy tego przycisku to tryb monostabilny, czyli jak przycisk dzwonkowy. Obwód wyjściowy załączony będzie tak długo, jak długo naciśnięty będzie przycisk. Drugi rodzaj pracy tego przycisku to tryb monostabilny. Ten rodzaj sterowania wymaga dodatkowych urządzeń do sterowania, ale jest najbardziej uniwersalny. Daje możliwość sterowania prawie wszystkim, oczywiście przy wykorzystaniu innych sterowników do automatyzacji domu. Połączenie panela szklanego z przekaźnikiem BIS 408 LED daje nam możliwość sterowania jak wyłącznikiem, wyłącznikiem schodowym lub wyłącznikiem krzyżowym. Połączenie panela szklanego z urządzeniem SCO 802 LED daje nam możliwość sterować światłem poprzez ściemnianie. Połączenie panela szklanego z przekaźnikiem PP1P daje możliwość sterować np. bramą lub furtką. Połączenie panela ze sterownikiem STR3P daje możliwość sterować urządzeniami silnikowymi, roletą, moskitierą czy zasłoną. Panele szklane posiadają wykonanie dedykowane do bezpośredniego sterowania roletami. To wykonanie GS2 STR3. Jeden przycisk, a zastosowań i możliwości wykorzystania wiele. Naprawdę wiele. Wymieniłem te najbardziej popularne. W ofercie występują też wykonania specjalne. Panel z elektroniką przystosowaną do sterowania radiowego w systemie Effent Wave, panel przystosowany do sterowania domem inteligentnym w systemie Effent Home oraz Effent Home Radio. W kolejnym filmie zaprezentuję sposób programowania przycisków. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę www.fifcom.pl